வணக்கம் நண்பர்களே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அரிஹண்டுடைய தொடர்ச்சி தான் இரண்டாம் பாகம் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபி இந்தியன் ஜியோகிரபி அதன் பின்பு தொடர்ச்சியாக வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்ட் அதோடைய அடுத்த பக்கம் தான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது முதல் பக்கத்தை பார்ப்போம் இப்ப நம்ம ரெண்டாவது பக்கத்தை பார்க்க போறோம் சோ செகண்ட் பேஜுக்கான வீடியோ இது சோ அடுத்தடுத்து சீரீஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும் சோ கண்டினியூவா பாத்துட்டு வாங்க ஏற்கனவே பாக்காதவங்க இதுதான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஹிஸ்டரி வரலாறு வரலாறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேலிலித்திக் ஏஜ் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பேலிலித்திக்கடைய அடுத்த ஏஜான அடுத்த காலமான மீசோலித்திக் காலம் ஓகே மீசோலித்திக் காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இடைப்பட்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்பதாயிரம் பிசி ல இருந்து நான்காயிரம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இது நடந்தது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க டிரான்சிஷனல் பேஸ்ல சொல்றாங்க அதாவது பேலியோலித்திக் காலத்துக்கும் நியோலித்திக் புதிய கற்காலத்துக்கும் பழைய கற்காலத்துக்கும் புதிய கற்காலத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலம்தான் இந்த மீசோலித்திக் காலம் ஓகே சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீதோஷ்ண நிலை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து எப்படி இருந்திருக்குன்னு நம்ம பாக்கணும் இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வாமன் ட்ரை கண்டிஷனா இருந்திருக்கு அதாவது வெது வெதுப்பு மற்றும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வறண்ட பகுதியாக காணப்பட்டது சோ இதனால் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உயிரினங்கள் தோன்றியது சோ குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய ஃபுளோரா அண்ட் ஃபானா வந்து வளர ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது இலை தலை கொடிகள் இதெல்லாம் வந்து படந்து தலைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு சோ அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மனிதர்களும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர ஆரம்பிச்சாங்க புது புதுசான இடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மீசொலித்திக் பீரியட்ல வந்து முக்கிய தொழில் வந்து ஹண்டிங் அதாவது வேட்டையாடுதல் உணவு சேகரித்தல் மற்றும் பிஷிங் அதாவது மீன் பிடித்தல் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்சம் கடைசி காலத்துல அதாவது இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலயும் வந்து கடைசி காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள் வந்து வளர்க்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா காட்டு விலங்க வீட்டு விலங்காக மாத்தி வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதை பத்தியும் உங்களுக்கு கொஸ்டினா வரும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மக்களுடைய வந்து ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கூர்மையா மாற ஆரம்பிச்சு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கல்லாலான கூர்மையான ஆயுதங்களை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இடம் எந்த இடத்துல வந்து இந்த மக்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் சோ எந்த இடத்துல இந்த மக்கள் இருந்தாங்கன்னா வந்து ஆதம்கர் மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கிற ஆதம்கர் பகுதியிலையும் ராஜஸ்தான்ல பகோர் அப்படிங்கிற இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்தடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பீரியட்ல ஏர்லி ஸ்டேஜ் எவிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதாவது விலங்குகளை பழக்குதல் அந்த பழக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்க ஆரம்பிச்சு ஏன்னா வந்து அவங்களால வந்து தனியா இருக்க முடியல இல்ல விலங்குகளுடைய உதவியோட தான் இருக்க முடி முடியும் சூழ்நிலை இருந்துச்சு இப்பயும் நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு விலங்கு ஒரு விலங்கு இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது குறிப்பா கிராமப்புறங்கள்ல ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் இல்லாம கண்டிப்பா இருக்கவே முடியாது நகரத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நாய் பூனை பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல மாடு இந்த இந்த விலங்கு இல்லாம இப்பயும் நம்மளால இருக்க முடியல அதே மாதிரிதான் இந்த பீரியட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து விலங்கு இல்லாம இருக்க முடியல சோ அதனாலதான் வந்து அவங்க பயக்க பயக்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க பழக்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ இந்த பீரியட் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து குறிப்பா பெயிண்டிங்ல சிறந்து இருந்தாங்க சோ அதுல குறிப்பிட்ட இடம் பாத்தீங்கன்னா வந்து யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடமும் கூட மத்திய பிரதேசத்துல வந்து பிம்பட்கா அப்படிங்கிற பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பெயிண்டிங் அதாவது ஓவியங்கள் வந்து அந்த பீரியடோட ஓடி ஓவியங்கள் வந்து நிறைய இருந்துச்சு ஆனா ஆதாரமும் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க சோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோலித்திக் பீரியட் அதாவது புதிய கற்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்காயிரம் பிசியில இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு பிசி வரைக்கும் இருந்துச்சு இந்த பீரியட் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோன் அதாவது கல்லாலான ஆக்ஸ் கல்லாலான கோராளி கோடரிய வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா பாலிஸ் ரொம்ப பளபளப்பு மற்றும் கூர்மையான ஆயுதங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ இந்த பீரியட் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியில இருந்து இப்ப பார்க்கும் போது கொஞ்சம் விசித்திரம் அதுல முக்கியமா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த முதுமக்கள் தாலின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இந்த தாலியை வந்து எடுத்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது ஒரு மனுஷன் இருந்தானா கூடவே ஒரு நாயை இருக்கு முக்கியமா சொல்லணும்னா வந்து எதை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மனுஷன் அதுவும் வந்து ஒரு ஓனர் பெரிய ஆள் வந்து இருக்கும் போது அவர் வளர்த்த நாயும் வந்து கூடவே புத
சோ இதுல அடுத்த கட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மக்கள் குறிப்பா விவசாய துறை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு இருந்தாங்க விவசாய கம்யூனிட்டியா அதாவது குளத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகி மற்றும் கொள்ளு அதாவது ஹாஸ் கிராம் சொல்லுவாங்க குலந்தி அப்படின்னு சில இடத்துல கூறப்படுது சோ இந்த கொள்ளு இதெல்லாம் வந்து பயிர் வகை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இந்த நியோலிதிக் மக்கள் குறிப்பா அலகாபாத் அதாவது இப்ப உத்தரப்பிரதேசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அலகாபாத்ங்கிற இடத்துல அரிசிய வந்து விளைவிச்சாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப படுது சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பழக்கினாங்க அதாவது அந்த விலங்குகள் வந்து என்னென்ன பயக்கினாங்க அப்படின்னா வந்து ஆடு மாடு கோழி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கேட்டல்ஸ் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க பிளஸ் வந்து சீப் செம்மறி ஆடு மற்றும் ஆடு இந்த ரெண்டையுமே வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த இடத்துல இவங்க இதுல இருந்து நம்ம அவங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பருத்தி அவங்க உடுத்திய ஆடை வந்து பருத்தி மற்றும் கம்பிரி உள் இந்த ரெண்டுமே வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த இடத்துலதான் முதல் முறையாக சக்கரம் அதாவது மண்பானை செய்யறதுக்காக சக்கரத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க சோ நியோலிதிக் மக்கள் மண்பானைக்காக சக்கரம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கேள்வி கேட்கலாம் சோ இன்ட்யூ போட்டு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மக்கள் வந்து என்னென்ன செஞ்சாங்க எங்க இருக்காங்க அதான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இதுல நியோலிதிக் மக்கள் வந்து வாழ்ந்த இடம் வந்து குகை அந்த குகையை சுத்தி அந்த உட்புறமான குகைக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர்கள் நாட்டம் நாட்டியம் ஆடிய டான்ஸ் ஆடிய காட்சிகள் இருக்கு பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வேட்டையாடிய விலங்கு இப்ப கூட நீங்க ஒரு சில அரண்மனை போனீங்கன்னா வந்து அந்த வேட்டையாடிய விலங்குகள் எல்லாம் வந்து அப்படியே கேலரி மாதிரி மேல வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து வேட்டையாட விலங்குகள் படம் அந்த மாதிரி அதோ அதோடைய தோல் இதெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க இந்த மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து போட்டு அதாவது படகு செய்யும் கலை இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சோ அப்பனா வந்து ஒரு ஆற்றங்கரையில் இருந்து வேற பக்கம் போறதுக்காக இவங்க வந்து படகு தயாரிச்சிருக்காங்க சோ ரொம்ப முக்கியம் புதிய கற்கால மக்கள் படகு செய்யற கலை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மக்கள் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துல வீடுகளை வாழ ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா செவ்வக வடிவ வீடுகள் ரெக்டாங்கல ஹவுசஸ் எதால ஆனப்பட்டது அப்படின்னா வந்து களிமண் செவ்வக வடிவம் களிமண்ணான வீட்டுல தங்கியிருந்தாங்க ஓகே சோ இந்த இடம் எல்லாம் எங்க அப்படின்னா வந்து கொல்டிவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொல்டிவா உத்தரப்பிரதேசத்துல மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதை சுத்தி இருக்கிற இடம் குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மெஹர்கர் பல்ஜஸ்தான் பல்ஜஸ்தான் எங்க இருக்கு அப்படின்னா வந்து இங்க இந்தியான்னு கொடுத்திருக்காங்க ஆனா அந்த பீரியட்ல இந்தியாவகத்தான் இருந்திருக்கும் இருந்திருக்க வேண்டியது அந்த பீரியட்ல இந்தியான்னு சொல்லியிருப்பாங்களான்னு தெரியல ஆனா வந்து உம் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதை குறிப்பா இப்ப இந்த பல்ஜஸ்தான் எங்க இருக்குன்னா பாகிஸ்தான்ல இருக்கு மெஹர்கர் அப்படிங்கிற பகுதியில இந்த காட்சிகள் நிறைய காணப்படுதா குறிப்பா என்னென்ன அப்படின்னா வந்து நியோலித்திக் சார்கோலித்திக் அயன் ஏஜ் நியோ அப்படின்னா வந்து ஏற்கனவே சொல்லுவேன் புதிய கற்காலம் மற்றும் சார்கோலித்திக் பிளஸ் வந்து இரும்பு காலம் இந்த மூணுமே இங்க காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இம்பார்ட்டன்ட் சைடு எங்க எங்க இந்தியாவில அப்படின்னா வந்து சோட்டா நாக்பூர் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மத்திய இந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிருஷ்ணா நதிக்கரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கு அந்த பீரியட்ல அந்த இடத்துல சுத்தி கிருஷ்ணா நதி சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருந்திருக்கு பிளஸ் பிளீன் வேலின்னு சொல்லுவாங்க விந்திய மலை பகுதியில வந்து பிளீன் வேலியையும் அதன் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நர்மதா கரையோரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மூணுமே வந்து இருந்திருக்கு அதாவது குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்து கற்காலத்திலேயே வந்து மூணு ஸ்டேஜ் சொல்லுவாங்க அந்த மூணு ஸ்டேஜுமே வந்து இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சாக்கோலித்திக் கல்ச்சர் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாக்கணும் ஓகே நியோலித்திக் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு சாக்கோலித்திக் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கடைசி அதாவது இந்த பீரியடுக்கு வந்து தாமிர யுகம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா வந்து கற்காலத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நியோலித்திக்ல கடைசி கட்டத்துல இது பத்தி நான் ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கோடைய தமிழாக்க வீடியோ நான் கொடுத்திருக்கேன் சோ அதே நீங்க போய் ரெஃபர் பண்ணலாம் சோ இந்த பீரியட்ல தான் வந்து முதல் முதலாக தாமிரம் காப்பர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே காப்பர் சோ இப்ப வந்து நம்ம டக்குன்னு காப்பர்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து தூத்துக்குடி தான் ஞாபகம் வரும் சோ ஏன்னா வந்து இப்ப சமீபத்துல அந்த இதுல இருந்து இன்னும் மீண்டு வரல சோ காப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முதலாக மனிதன் உபயோகித்த ஒரு உலகம் ஓகே சோ இந்த மெட்டல் சொல்லுவாங்க உலோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து காப்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த கேள்வி நிறைய தடவை வந்திருக்கு சோ இன்ட்ரூ போட்டு வச்சுக்கோங்க மனிதன் உபயோகித்த முதல் உலோகம் காப்பர் அதாவது தாமிரம் சோ
கோடாளி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா காப்பரா மாற ஆரம்பிச்சிச்சு சோ இந்த மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து குறிப்பாக முதன்மையாக பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரூரல் கம்யூனிட்டி அதாவது கிராமப்புற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு வந்தாங்க ஆடு மாடு கோழி இந்த மாதிரி விலங்குகள் பயக்கிட்டு வந்தாங்க அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விவசாயம் செஞ்சாங்க ஓகே சோ இவங்க வந்து சுட்ட செங்கலால வீடு கட்டல நல்லா பாக்கணும் தே வேர் நாட் அக்வாண்டட் வித் பேர்ன் பிக்ஸ் சுட்ட செங்கலால வீடு கட்டல இவர்களுடைய தெய்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெண் கடவுள் மதர் காட்னு சொல்லுவாங்க மதர் காட அது மட்டும் இல்லாம இவர்கள் முக்கியமாக புல் அதாவது காலை மாட்ட கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அதுதான் விவசாயத்துக்கு ரொம்ப உதவுது அந்த பீரியட்ல இருந்து நல்லா இந்த பீரியட் பாருங்க இந்த வருஷம் அகே நான் வந்து கீழே காமிக்கிறேன் இந்த வருஷத்தை பாருங்க ஆயிரம் வருடம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூறுல இருந்து ஆயிரம் வருடம் ஓகே சோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு நம்ம தமிழர்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வரணும் ஏன்னா வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன்பிருந்தே நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் சோ அப்படி பார்க்கும்போது மேபி சாக்கோலோத்திக் நம்மளாகவும் இருக்கலாம் சோ காலமாடு காலமாட்டினே உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வர வேண்டியது அடுத்த ஒரு பெரிய எழுச்சி புரட்சினு சொல்லலாம் ஜல்லிக்கட்டு சோ அடுத்த கட்டம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மக்கள் வந்து பெயிண்டட் பாட்ரி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நியோலிட்டிக் பீரியட்ல தான் வந்து இவர்கள் வீல் அதாவது சக்கரம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க சக்கரம் எதற்கு அப்படின்னா வந்து மண்பானை செய்யும் அதுவும் குறிப்பா இந்த மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியம் போட்டு வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க சோ இம்பார்ட்டன் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இது ஒரு தடவை யூபிஎஸ்சில கேள்வியை கேட்டிருந்தாங்க இந்த மக்கள் பெயிண்டட் பாட்ரி அதாவது மண்பானையில வரைஞ்சிருந்தாங்க குறிப்பா இந்த மண்பானை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கருப்பு மற்றும் சிவப்புல இருந்தாலும் நடுவுல கழுத்து பகுதி மேல் பகுதி இந்த அண்ணன் பகுதி இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வெள்ள கலர்ல கோடு போட்டு அழகு செஞ்சிருந்தாங்க ஓகேங்களா சோ இது ரொம்ப முக்கியம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பிரிலிம்ஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தா இது யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ்ல சொல்லிருக்கேன் சோ சேம் யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அல்லது பதினாலுல கேட்கப்பட்ட கேள்வியா ஒரு ஞாபகம் சோ அப்ப கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து இப்ப இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொன்பதுல குரூப் ஒன்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு சோ இன்டூ மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மால்வா பகுதியில அதிகமாக இருந்தாங்க பிளஸ் இந்த சார்கோலித்திக் செராமிக் சொல்லுவாங்க மால்வா பகுதி எல்லாமே வந்து இந்த செராமிக் ரொம்ப இருக்கும் ஓகே சோ அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்காளம் பீகார் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் மணிக்கணும் வெஸ்ட் பெங்கால் வங்காளம் இங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி பார்த்தாச்சு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மாடர்ன் இந்தியா சோ மாடர்ன் இந்தியாவில அதுவும் குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேசிய இயக்கம் அதுல அடுத்தது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தோம் தீவிரவாத செயல்ல இருக்கும் காங்கிரஸ்காரர்கள் பத்தி நம்ம பாத்துட்டு வர்றோம் சோ அதுல முக்கியமா யார் யார் இருந்தாங்கன்னு பாக்கணும் தீவிரவாதிகள்னு சொல்ற இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சுவதேசிகள் அதாவது சுவதேசி இந்தியா அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து ரொம்ப முனைப்போட இருந்தாங்க ஓகே சுவதேசி தனம் அதாவது இந்தியா இந்தியர்களுக்கு மற்றும் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்த பொருள்கள் தான் வந்து உபயோகப்படுத்தணும் அந்த இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருந்தாங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அண்டு பாய்காட் ஃபாரின் குட்ஸ் அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சுவதேசின்னு வார்த்தை வந்தாலே வந்து இந்திய பொருட்கள் அப்படிங்கறத அர்த்தம் சோ ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது முன்னுதாரணம் மற்றும் இத வந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்லவும் ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கோஆபரேஷன் ஓகே சோ இந்த நான் கோஆபரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுவும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து லாலா லஜ்பத் ராய் ஓகே சோ பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜ்பத் ராய் பால கங்காதர திலகர் பிபின் சந்திர பால் ஸ்ரீ அரவிந்தோ கோஸ் சக்கரவர்த்தி போஸ் டி பிரகாசம் சிதம்பர பிள்ளை சிதம்பரம் பிள்ளை மற்றும் டி பிரகாசம் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இதுல கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இவர்கள் மூமெண்ட் அவுட் சைட் பெங்கால் வங்காளத்தை தாண்டியும் சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் வந்து இவர்களுடைய தீவிர இயக்கம் எல்லாமே வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்காளத்தை சுத்தி தான் நிறைய பிளேட் இருப்பாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அதாவது வங்க பிரிவினை வங்க பிரிவினை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மொத இந்த எல்லாமே வந்து ஆர்டர் போட்டது யார் அப்படின்னா வந்து லார்டு கர்சன் இது ஒரு முக்கிய
கிழக்கு வங்காளம் அதாவது இப்ப இப்பதான் வந்து மேற்கு வங்காளம் மற்றும் வங்க தேசம் அப்படின்னு ரெண்டா இருக்கு அப்ப வந்து எல்லாமே உள்ளடக்கியதுதான் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே உள்ளடக்கியதுதான் வங்காளம் அப்படின்னு இருந்தா அஸ்ஸாமுக்கு வெளியே இருக்கிற வங்காளம் அஸ்ஸாம் பகுதி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய பிரதேசம் வங்க தேசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்காளம் நம்ம இந்தியா தான் எல்லாமே இப்பதான் வந்து வெஸ்ட் பெங்கா பங்களாதேஷ் இப்ப தனியா இருக்கு ஆனா அந்த பீரியட்ல பங்களாதேஷ் எல்லாம் இல்லவே இல்லை எல்லாமே வங்க மொழி பேசும் ஒரு பிரதேசம் பெருசா இருந்தது ஓகே சோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பெரிய தேசத்தை பாதி பாதியா பிரிச்சாங்க ஓகே டிவைட் அண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது பத்தியும் நம்ம பார்க்கணும் சோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வந்து எப்ப நடந்தது அப்படின்னா வந்து பதினாறு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து இந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிந்து மற்றும் முஸ்லீம் இந்த ரெண்டு பேத்தையும் வந்து பிரிக்கணும் இதைத்தான் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிவைட் அண்ட் ரூல்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வரையுமே சேர்த்து வச்சா வந்து சரிபட்டு வராது இந்த ரெண்டு பேரையும் வந்து சேர்ந்துக்கிறதுனால சேர்ந்து நம்மளை வந்து விரட்ட பாக்குறாங்க அப்படின்னு பிரிட்டிஷார் செஞ்ச ஒரு சூழ்ச்சி தான் இப்ப வரைக்கும் நம்ம வந்து உண்மையிலே பாருங்க நிறைய இடத்துல நம்ம இந்தியாவில வடக்கு பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலவரம் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையே அப்படின்னா வந்து குஜராத்ல தொடங்கி டெல்லி எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல பெருவாரியான பகுதிகள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அயோத்தி இந்த மாதிரி பகுதியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிந்து மக்களுக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கும் இடையே வந்து அதிகமா வந்து சண்டை நடக்கும் இது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பீரியட்ல இருந்தே நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மாத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ பிரிட்டிஷார்ஸ் வந்து போனதுக்கு அப்புறமும் வந்து இந்த இந்த நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரெண்டு மதத்தால வந்து என்ன சொல்ல சூழ்ச்சி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க சோ நமக்கு அவருக்கு எந்த விரோதம் இருக்கான்னு நேரடி விரோதம் இல்ல ஆனா இது எல்லாமே வந்து இந்த பிரிட்டிஷார் இவங்களை வந்து சில இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து இதையும் தப்ப எடுத்துக்க கூடாது சோ இங்க இருக்கிற கிறிஸ்துவ சகோதரர்கள் மன்னிக்கணும் சோ தவற எடுத்துக்காதீங்க சில ஊடகம் மற்றும் சில ஆத்தர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஹிந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பிரித்து ஆள நினைத்தது கிறிஸ்து கிறிஸ்துவ மதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஜீசஸ் கிறிஸ்து வந்து அப்படி சொல்லவே இல்லை எல்லாரையும் ஒன்னா தான் பாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லா மதமுமே வந்து நல்லதா தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மக்கள் தான் வந்து தனித்தனியா எடுத்துக்கிட்டாங்க சோ இதனுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு வங்க பிரிவினைக்கு அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து வங்காளத்தை சுத்தியே வந்து நிறைய வந்து விஷயம் நடந்துட்டே இருந்துச்சு ஆனா அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெரிய பெரிய விஷயம் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா வந்து இந்த வங்காளத்துல வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வங்காளத்துல வந்து இந்த மாதிரி பிரித்தது ரொம்ப பெரிய தவறு அப்படின்னு போராட ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதுவும் குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னா வந்து ஜமீன்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து வணிகர்கள் லாயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் யார் யாரெல்லாம் வந்து விமன் பெண்கள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு ஆப்போசிஷனா வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க சோ அடுத்ததுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது டிவைட் அண்ட் ரூல் ஏற்கனவே சொன்னது சோ இதுல வந்து நேஷனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேசியவாதிகள்னு சொல்ற இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் டெலிவரேட்டா வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதுல வந்து ஈஸ்டர்ன் பார்க் அதாவது கிழக்கு பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து முஸ்லீம்களுக்கும் மேற்கு பகுதி இப்ப மேற்கு வங்காளமா இருக்கிறது தான் மேற்கு பகுதினு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்துக்களுக்கு பிரிச்சிருக்காங்க இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் ரொம்ப முக்கியம் இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இது ஓகே இந்த பீரியட்ல தான் வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் வந்து சாங் அதாவது நேஷனல் சாங் தேசிய கீதம் வந்து பாட ஆரம்பிச்சாரு குறிப்பா எங்க இருந்துன்னு கேட்பாங்க பிராக்கெட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அமர் சோனார் பங்களா இதுல இருந்துதான் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கும் மற்றும் பாத்தீங்கன்னா வந்து பங்களாதேஷ் வங்காளம் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதுன கீதம் தான் வந்து தேசிய கீதமாக மாறி இருக்கும் சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாகிஸ்தான் அதாவது கிழக்கு பாகிஸ்தானாக இருந்த வங்க தேசம் வங்க தேசமா பங்களாதேஷாக மாறி இருக்கும் சோ இந்திரா காந்தி பீரியட்ல ஓகே சோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிரித்ததை வந்து எதிர்த்து நிறைய இயக்கங்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஏழு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல
யார் தலைவராய் இருந்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ கொஸ்டின் இப்படிதான் வரும் வங்க பிரிவினையின் போது இந்திய தேசிய காங்கிரசோடைய தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா வந்து கோகலே தான் தலைவரா இருந்திருக்காரு கோகலே யார் அப்படின்னா வந்து மகாத்மா காந்தி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய அரசியல் குரு அப்படின்னு கூட இவரை சொல்லியிருக்காரு சோ இவர் தான் வந்து மொத மொத எழுதிக்கோங்க சுவதேசி அப்படிங்கிற வார்த்தை முதல் முதலில் முழக்கமிட்டவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ கோகலே ஹூ ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபார் சுவதேசி ஏன் அப்படின்னா வந்து வங்க பிரிவினை நடந்திருக்கு அதனால ஓகே சோ இந்த பீரியட்ல வந்து கல்கத்தாவில் கல்கத்தாவில் ஏழு ஆகஸ்ட் இதை தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு ஏழு ஆகஸ்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல வெள்ளைய அதாவது அந்நிய துணிகளை எரிப்பது அந்நிய துணி துணிகளை தவிர்ப்பது அப்படிங்கிற ஒரு ரெசல்யூஷன் அதாவது ஒரு ரெசல்யூஷனா நம்ம நியூ இயர்ல எல்லாம் எடுப்போம்ல புது புது வருஷத்துல இதை நான் பண்ணக்கூடாது ஒரு நோக்கம் எடுத்து வச்சிருப்போம் ஒரு உறுதி எடுத்திருப்போம் அந்த மாதிரி உறுதிமொழி எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே சோ இதுதான் நீங்க நிறைய படத்துல இந்தியன் அப்படிங்கிற படத்திலையும் பாத்திருப்பீங்க அந்நிய துணிகளை எரிப்பது அதாவது சொல்லப்போனா வந்து வேறு நம்ம இந்தியாவை தவிர்த்து வேற என்ன பொருள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சேர்க்கறது இல்லை அந்த இதுவும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க ப்ராஜெக்ட் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சீன படத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அந்நிய துணிகள் வேணாம் அந்நிய பொருட்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவதேசி அண்ட் பாய்காட் அதாவது குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நிறைய சொல்லிட்டேன் மாஸ் மீட்டிங் கொண்டு போனாங்க சோ இதுல வந்து சுவதேசி இல்லைன்னா வந்து இந்திய பொருட்கள் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இந்த பப்ளிக்கா அதாவது பொது இடத்துல வந்து இந்த அந்நிய துணிகள் மற்றும் ஃபாரின் கிளாத் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தன்னெழுச்சி மற்றும் ஆத்ம சக்தி அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சுவதேசி மூமெண்ட்ல இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தன்னெழுச்சியாக மக்கள் வந்தாங்க சோ ஆத்ம சக்திங்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவுல போராட்டம் மற்றும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு சோ இதுல வந்து ஆச்சாரியா பி சி ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெங்கால் கெமிக்கல் சுவதேசி ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாரு சோ இதுல வந்து நிறைய பேர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நேஷனலிஸ்ட் போயிட்ரி அதாவது கவிதை எழுதுறவங்க பாடல் பாடுறவங்க ஜேர்னலிஸ்ட் இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க எல்லாம் ஒன்றிணைந்து நேஷனல் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு ஒன்னு ஆரம்பிச்சாங்க இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பெங்கால் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் பெங்கால் நேஷனல் காலேஜ் அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்த லெவல்ல வர ஆரம்பிச்சது இந்த இடத்துல இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அடுத்தடுத்து கொண்டு வந்தாங்க இதுல முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசி பால் அதாவது பிபின் சந்திர பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கிலும் சிதம்பரம் பிள்ளை வா ஊசி அப்படின்னு சொல்ற வா சிதம்பரம் பிள்ளை வா ஊசி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் நம்ம இன்னுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் அவர் ஸ்டில் நம்ம இன்னும் நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு தலைவரில் அவரும் ஒருவர் மகத்தான ஒரு தலைவர் சோ வந்தே மாதிரம் அப்படிங்கிற முழக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசி பால் அதாவது பிபின் சந்திர பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கிலும் தெற்கில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களும் வந்து முழக்கமிட்டார்கள் லாலா லஜ்பத் ராய் மற்றும் அஜித் சிங் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பஞ்சாப்ல வந்து இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட இயக்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னெடுத்து நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சுவதேசி வந்து தோல்வியில் முடிந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் அதாவது அப்ப இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் அடக்குமுறை மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சூரத் பிளவு ரொம்ப முக்கியம் இத பத்தி நம்ம பாக்கலாம் சோ சூரத் பிளவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு காங்கிரஸ்ல வந்து சூரத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதாவது இந்த தீவிரவாத இயக்கு அதாவது காங்கிரசில் தீவிரவாதிகளும் மிதவாதிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் மட்டும் இல்லாம பெரிய தலைவர்கள் இல்ல இந்த இதுல ஓகே குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்ல தலைவர் இல்லாம வந்திருப்பாங்க ஆனா இந்த பீரியட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவா நம்ம இந்தியர்களுக்கு மற்றும் நம்ம தேசத்துக்காக சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு துணை இல்லாம போகக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து காந்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து லீடர்லெஸ் மூமெண்ட்கள் எல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கான இது எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க சோ இந்த பீரியட்ல தான் வந்து அதாவது வங்க பிரிவினைக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல
சுவதேசியை இவர்கள் எதிர்த்தார்கள் நல்லா பண்ணுங்க அப்படியே அப்படியே இந்துத்துவா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்ல போனா இந்த தேசியவாத காங்கிரஸ்ல இருந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க இந்துக்கள் இந்துத்துவா உள்ளிருத்து போன மாதிரி உங்களுக்கு இப்ப கட்டமைச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுக்காக ஆமா எங்களுக்கு தனியா ஒரு இடம் வேணும் எங்களுக்குன்னு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க சுவதேசிய வந்து எதிர்த்திருப்பாங்க ஓகே சோ இதுதான் வந்து மாடர்ன் இந்தியாவில நீங்க பார்த்தது புவியல்ல அடுத்து பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சோ யூனிவர்ஸ பத்தி படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து காஸ்மாலஜி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல நான் சொல்லியிருப்பேன் காஸ்மாலஜி சோ யூனிவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னலாம் அப்படின்னா வந்து அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது இந்த பிரபஞ்சம் எல்லா கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் அண்டங்கள் எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் வந்து பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பில்லியன் ஆஃப் கோடிக்கணக்கான பத்து கோடிக்கு மேல வந்து கோடிக்கணக்கா பில்லியன் சொல்ல வேணாம் நம்ம கோடின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ கோடிக்கணக்கான கேலக்சி அண்டங்கள் இருக்கு அந்த அண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுல ஒரு நம்ம அண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்கி வே பால்வெளி அண்டம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அருகாமையில் இருக்க அண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆண்ட்ரோ மெடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கேலக்சி பேர் அதாவது நம்ம அண்டத்துக்கு பேர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மில்கி வேன்னு சொல்லியிருந்து இத வந்து ஹிந்தியில ஆகாச கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்ல வந்து பால்வெளி அண்டம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் கொண்டது நம்ம சூரியனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வகையான நட்சத்திரம் ஓகே சோ ஒரு நட்சத்திரம் நம்ம சொல்லலாம் பூமிக்கு அருகாமையில் இருக்கும் நட்சத்திரம்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம சூரியன் தான் அந்த நட்சத்திரம் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சூரியனை சுத்தி வந்து கோள்கள் இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து கொள்கை இயக்கம் என்ன என்ன இருக்குன்னு நம்ம பாக்க போறது கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆனோடோமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏடி அப்படின்னா வந்து ஆப்டர் டெத் கிடையாது ஆனோடோமின் சோ இந்த பீரியட்ல நூத்தி நாற்பது ஆனோடோமின் நூத்தி நாற்பதுல தாளமி தான் வர்றாரு தாளமி வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த்து அதாவது புவி தான் வந்து மத்தியில் அதாவது பிரபஞ்சத்துடைய நடுவுல இருக்கு மற்ற எல்லா விஷயங்களும் குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்து சூரியன் மற்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம சூரிய நம்ம புவிய சுத்தி வருது பூமிய சுத்தி வருதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி வந்து அப்படியே மாத்தி சொல்லியிருப்பாரு குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்து பூமி பூமி வந்து கிடையாது நடுவுல ஆனா சூரியன் தான் வந்து பிரபஞ்சத்துடைய நடுவுல இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாரு இதன் பின் வந்த கெப்லர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோள்கள் இயக்கம் இதை பாத்தீங்கன்னா கெப்லர் லா வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஓகே இந்த கெப்லர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கோப்பர் நிக்க சொன்னது ரைட்டு தான் ஒத்துக்கிறேன் சூரியன் தான் நடுவுல இருக்கு நம்ம பூமி தான் வந்து சுத்தி வருதுன்னு ஒத்துக்கிறேன் ஆனா சூரியனுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல ஓகே சோ அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இதுக்கப்புறம் வந்தவரு தான் வந்து எட்வின் ஹபிள் இவர் தான் சொல்றது என்னன்னா வந்து கேலக்சி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் பால்வெளி அண்டம் அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சூரியன் வந்து இருக்கு தவிர்த்து பிரபஞ்சத்துல இல்ல பிரபஞ்சம் எல்லாமே உள்ளடக்கியது தான் வந்து இது எல்லாமே உள்ளடக்கியது தான் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து தெரிய வருது சோ இதுல வந்து நம்ம கேலக்சி அதாவது மில்கி வே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அண்டம் பால்வெளி அண்டம் வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்றாரு பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து அண்டம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஸ்பைரல் அதாவது சுருள் வடிவம் எலுத்திக்கல் எழுத்துக்கள்லாம் வந்து கோல வடிவம் இரகுலர் அப்படின்னா வந்து ஒழுங்கற்ற முறை அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க நம்ம மில்கி வே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கு மற்றும் எலுத்திக்கல் பாத்துல சுத்துதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஓகே மில்கி வே ஆண்ட்ரோமெடா இது எல்லாமே வந்து சுருள் வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு அண்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து நீள்வட்ட பாதையில் சுத்தி கொண்டு இருக்கு நம்ம இந்த கேலக்சி வந்து சுத்துதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு அது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த அதுல முக்கியமா மூன்று தேரி சொல்லியிருப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக் பேங் தேரி பெரு அண்ட வெடிப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பெரு அண்ட வெடிப்பு சொன்னது யார் அப்படின்னா வந்து ஜார்ஜ் லிமாத்ரி ஜார்ஜ் லிமாத்ரி சோ இந்த பத்தி டீட்டெயிலாவே நான் வந்து அந்த வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நீங்க ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வந்து அதுல பாக்கலாம் சோ அந்த வீடியோலயே எல்லாமே வந்துடும் சோ அந்த வீடியோல நீங்க பாத்துருங்க இதை பத்தி ஃபுல்லாவே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டார் என்ன பல்சட்டிங் தேரினா என்ன ஸ்டடி ஸ்டேட் தேரினா என்ன ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒரு வாழ்வு இருக்கு லைஃப் ஆஃப் ஸ்டார் பத்தி சொல்லியிருப்பேன் சோ ஒவ்வொன்றுமே நான் சொல்லியிருப்பேன் கடைசி அந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் சொல்லிடுறேன் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அதாவது சூரிய மண்டலத்தை தாண்டி வந்து பாத்த
ஸ்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ஒளியாண்டுகள்ல இருக்கு இது இந்திய புவியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசிக்கல் பியூச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்தியா தான் நீங்க பாக்குறீங்க சோ இந்த மாதிரி மேப் பார்த்தவனே நீங்க டக்குன்னு ஞாபகத்துல வர வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வங்காள விரிகுடா எங்க இருக்குன்னு பாக்கணும் வங்காள விரிகுடா கிழக்கில் இருக்கு அரபிக்கடல் மேற்கில் இருக்கு வடக்கில் இமயமலை இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்து சீனா எங்க இருக்கு பாகிஸ்தான் எங்க இருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் எங்க இருக்கு இந்த எல்லையெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இதுல ஜாஸ்தியான எல்லை எது பங்களாதேஷ் கம்மியானது எது ஆப்கானிஸ்தான் சோ இதுல வந்து அடுத்தடுத்தது எல்லாமே இந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அதாவது இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இது எல்லாமே நான் வந்து ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் சொல்லியிருக்கேன் சோ அகைன் பழைய வீடியோஸ் நீங்க பாருங்க புவியல் சார்ந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நான் அகைன் அகைன் சொல்லியிருக்கேன் சோ இதுல வந்து நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐந்தாக பிரிக்கிறாங்க சோ முக்கியமா வந்து இமயமலை பகுதி மற்றும் தீபகற்ப பகுதி கிரேட் பிளைன் அதாவது சமவெளி பகுதி கடற்பகுதி கடற்கரை பகுதி கோஸ்டல் பிளைன் ஐலாண்ட் அதாவது தீவுகள் இதெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இமயமலை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இமயமலையுடைய படத்தி ஃபுல்லா பார்க்கணும் சோ யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இமயமலை பத்தி அடுக்கடுக்காக ஒவ்வொரு அடுக்காகவும் சொல்லியிருப்பாங்க இமயமலை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடோப் ஆஃப் ஸ்னோனு சொல்றாங்க ஓகே சோ இதுதான் வந்து அதாவது யங் போல்டு மவுண்டைன் மடிப்பு மலைகளிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இளமையான மடிப்பு மலை இதுதான் சோ அதுவும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம தெத்தீசின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை பத்தி நான் வந்து அந்த வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் சோ நீங்க அகைன் நீங்க வந்து ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க சோ வந்து பழைய பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உலகம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் சோ இதுல வந்து பேன்சியா பேன்சலேசியான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுல நடுவுல வந்து தெத்தீசி அப்படின்னு ஒரு சின்ன கடல்ல சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கடல் உள்ளக்குள்ள இருந்து வந்ததுதான் வந்து இந்த இமய மலை அப்படின்னு ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் தேரியில வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ அது வந்து சொன்னது யாருனா வந்து வேகனார் இதெல்லாம் குடுக்கல இருந்தாலும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஞாபகத்துல இருக்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ நம்ம எவ்வளவு நாள் படிச்சாலும் மறக்க கூடாது நான் இதெல்லாம் நான் வந்து படிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிடுச்சு ஒரு வருஷம் சொல்ல முடியாது ஆஹ் இரண்டு வருடம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் என் மனசு என் மைண்ட்ல அப்படியே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா வந்து ஏற்கனவே சொன்ன டெக்னிக் தான் லைட் டெக்னிக் இந்த மாதிரி சில டெக்னிக் நம்மளுடைய ஷார்ட் டேம் மெமரியில இருந்து லாங் டேம் மெமரியில நான் வந்து வைப்பேன் சோ காலையில எந்திரிச்ச உடனே லெப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து பிரஷ் பண்ணுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த டெக்னிக் எல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எங் போல் மவுண்டைன் இந்த மவுண்டைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமாக படிவு பாறைகளாகத்தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஓகே செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் தான் வந்து இது உருவா இருக்கும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிந்து நதி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்து நதி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கிலும் பிரம்மபுத்திரா கிழக்கிலும் இருக்கும் சோ இதுவும் கேட்பாங்க எந்த நதி எங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் சோ அதுக்கப்புறம் பாமீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாமீர் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து உலகத்தின் கூரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இமயமலையில தான் இருக்கு சோ இது வந்து இமயமலையில இமயமலையையும் மத்திய ஆசியாவையும் வந்து இணைக்கும் பகுதியாக இருக்கு இந்த பாமீர் இதுதான் வந்து உலகத்தின் கூரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ கொஸ்டின் உலகத்தின் கூரை ரூப் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னா வந்து பாமீர் சோ இதோடைய டோட்டல் லென்த் அதாவது இந்த இமயமலையின் டோட்டல் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நீளம் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓகே சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இருநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் தடி அதாவது வித்து அகலமாகவும் சில இடத்துல முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஆகவும் இருக்கு மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இது இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மூணா பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கணும் சோ இதை பத்தி தான் அடுத்தடுத்து பாக்க போறோம் ஹிமாதிரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் சிவாலிக் தான் இருக்கிற கடைசியா இருக்கிற இமயமலை அதுக்கு மேல இருக்கிறது லெதர் ஹிமாலயா சொல்லுவாங்க ஹிமாச்சல் அதுக்கு மேல ரொம்ப உயரமா இருக்கிறது தான் வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயா ஹிமாதிரின்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பாலிட்டி அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்புல ஏற்கனவே வரலாறு பகுதிகள் நம்ம பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் சோ வரலாறு பகுதியுடைய தொடர்ச்சி அரியன்ட் புக்ல என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் சோ ஆனா வந்து வரலாறு பகுதியில் முழுவதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்ல என்ன இருக்கோ அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்றேன் சோ நீங்க மறுபடியும் ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வந்து உள்ள இருக்கிறத நீங்க பாக்கலாம் எல்லாமே பிளேலிஸ்ட் தான் வரும் ஒவ்வொரு பிளேலிஸ்டுமே ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் சோ நீங்க போய்
தலிப்பு விட்டது இது இருந்தாலும் வந்து தலிப்பையும் விரட்டிட்டு உங்களுக்கான சேவை செய்யறதுக்காக தான் நான் இருக்கேன் கண்டிப்பா இதை நான் சேவை நினைக்கல இது சேவையே கிடையாது இது என்னோட கடமை பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் எத்தனை பேர் கேள்வி கேட்டாலும் ஒரே கேள்வி கேட்டாலும் நான் பதில் அளிக்க ரெடி இருந்தாலும் என்னையும் கொஞ்சம் பொருட்டா மதிச்சுக்கோங்க மதிச்சு நீங்க பழைய ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தா அந்த கமெண்டே ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் சரி இப்ப நம்ம பாலிசி பாக்கலாம் பாலிசி வந்து ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பட்டய சட்டம் சேட்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அதுதான் பாக்கலாம் சோ அதுல வந்து கடைசி நம்ம பார்த்தது வில்லியம் பென்டிக் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா முதல் கவர்னர் வில்லியம் பென்டிக் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜென் கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சில் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அனைத்து சட்டம் அதாவது சட்ட அவை அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பினான்ஸ் இந்த மூணு பவர்ஸுமே மூணு பவரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கவர்னர் ஜெனரல் கிட்டே வந்து கொடுத்திருப்பாங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வசம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து கவர்னர் ஜெனரல் தான் இருக்கும் அதற்கு கீழ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாம்பே மற்றும் மெட்ராஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து இதற்கு கீழ் தான் இவருக்கு அதாவது கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலுக்கு கீழ் தான் வந்து இந்த ரெண்டுமே வரும் அது மட்டும் இல்லாம நான்கு மெம்பர் கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சில்ல இருப்பாங்க நாலு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லா மெம்பரா இருந்திருப்பாங்க லா கமிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து யாரு கீழ் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து லா கமிஷன் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அது யாருன்னு கீழ் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து லார்டு மெக்கல்லே கீழே இருக்கும் சோ இவர் தான் இவர் கொண்டு வந்த சட்டம் தான் வந்து இன்னமும் வந்து நம்ம இந்தியாவில நிறைய சட்டம் ஐபிசி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் லார்டு மெக்கல்லே கொண்டு வந்தது தான் சோ முக்காவாசி அல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இவர் கொண்டு வந்ததுதான் இருக்கு சோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கம்பெனி அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வணிகம் மட்டும் கிடையாது வணிகம் நிப்பாட்டாங்க அல்மோஸ்ட் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியலுக்கு உள்ள கூட வந்துட்டாங்க ஓகே சோ அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு இவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக இவர்கள் தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனிகள் தான் வந்து ஆட்சி செய்வாங்க அப்படின்னு வர ஆரம்பிச்சு சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல வந்து கவர்னர் அதாவது கவர்னர் ஜெனரல் இருந்தார்ல கவர்னர் ஜெனரல் பெங்கால் கவர்னர் தான் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா மாத்தினாங்க வந்து கவர்ன பெங் வங்காளத்துக்கு தனியாக ஒரு கவர்னர் நியமிக்கப்பட்டார் சோ இதன் இதற்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் பங்கன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல இருந்து இந்த பீரியட் தான் முக்கியமானது நான் இன்டூ நான் ரவுண்ட் போட்டு வச்சிருப்பேன் அதாவது சட்டமன்றத்தையும் நிர்வாகத்தையும் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே சோ இதுதான் அதுக்கு அடுத்து வந்து பிரிச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியா அரசியலமைப்பிலயும் வந்து இருக்கு சோ அடுத்தது வந்து கம்பெனியுடைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து காம்படிட்டிவ் அதாவது போட்டி தேர்வு மூலியமாக தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுல இந்தியர்கள் இல்ல ஓகே எக்ஸ்க்ளூடிங் இந்தியர் இந்தியர்கள் சேர்க்கப்படாம தான் இருந்தாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்து கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கில் இருந்து பதினெட்டாகவும் இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு பேர் வந்து நாமினேட் பண்ணிருப்பாங்க குறிப்பா வந்து யார் நாமினேட் யார் வந்து நியமனம் செய்வாங்க அப்படின்னா வந்து ராணி தான் அதாவது பிரிட்டிஷ் ராணி தான் வந்து நியமனம் செய்வாங்க இவர்களையும் உள்ளடக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கில் இருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டிருக்கும் சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியுடைய ரூல் கம்பெனியுடைய ரூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்திய பகுதிகளில் நிறைய இடத்துல வந்திருக்கும் குறிப்பா வந்து பிரிட்டிஷ் கிரவுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எந்த பர்டிகுலர் பீரியடும் சொல்லாமலே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து சோ இதனை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கம்பெனி ரூல் கம்பெனி ஆட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் உடைய ராணி வந்து தேதி அதாவது குறிப்பா வந்து இந்த வருடம் இத்தனை வருடம் அப்படின்னு குறிப்பிடாம வந்து இதை வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே சோ இதுக்கப்புறம் வந்து வந்ததுதான் வந்து லோக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தல் மாதிரி லோக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வர ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய ஆட்சியில வந்து குறிப்பா மத்திய சட்டசபை ஓகே லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ல வந்து இந்தியர்களும் வந்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க இதனை தொடர்ந்து வந்ததுதான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகம் அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் வந்திருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவுல அதாவது பிரிட்டிஷார் பீரியட்ல வந்து முதல் 
சட்டம் வந்து இதுதான் இந்தியாவுடைய பேர்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு வந்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனி இல்லாம போயிருக்கும் ஸோ ராணியோடைய கட்டுப்பாட்டுல முழுவதுமாக வந்திருக்கும் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இவங்க ரெண்டு பேருமே போயிருப்பாங்க இதனை தொடர்ந்து வந்து பதினைந்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் ஸோ உள்ள வந்திருப்பாங்க செக்ரட்டரியேட் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்திருப்பாங்க கவர்னர் ஜெனரல் இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஸ்ராயாக மாத்தி இருப்பாங்க சோ வைஸ்ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் வைஸ்ராய் லார்டு கேனிங் பிரபு தான் வந்திருப்பாரு சோ இதுக்கப்புறம் வந்து இரட்டை அச்சு டூயல் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிப்பாட்டி இருப்பாங்க மத்திய சென்ட்ரலைஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா வந்து மாறி இருக்கும் சோ எல்லாமே ஒற்றை ஆட்சியாக மாறி இருக்கும் ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சில இந்தியர்கள் வந்து நான் அபிஷியலா அன் அபிஷியலா வந்து உள்ள கூட வந்திருப்பாங்க சோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி இரண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று இந்தியர்கள் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருப்பாங்க சோ இதுல இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்டு கேனிங் தான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல போர்ட் போலியோ சிஸ்டம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த பத்தி ஃபுல் டீடைல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சோ நீங்க ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வந்து பிளேலிஸ்ட்ல மொதல் இருக்கிற லக்ஷ்மி காந்த்ல இருந்து போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் சோ இதுல வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ இவங்க தான் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் கொண்டு வந்தாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ இதுக்கப்புறம் வந்து வைஸ்ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டினன்ஸ் பவரும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்ங்கிற அதிகாரமும் இவர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இந்திய கவுன்சில் சட்டம் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் பட்ஜெட் விவாதத்திற்கு இந்தியர்களையும் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க மார்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆப் ஸ்டேட் மின்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வைஸ்ராய் ஓகே சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பார்லிமெண்ட்ல வந்து இதை அழிச்சிருந்தாங்க இந்த சீர்திருத்தம் சீர்திருத்தம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்பாங்க சோ இந்த சீர்திருத்தம் பத்தி விரிவா வந்து நம்ம அடுத்த பேஜ் அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது நம்ம ஃபுல்லா பாக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்துல ஏற்கனவே வந்து ஓப்பன் எக்கானமி க்ளோஸ் எக்கானமி அதாவது திறந்த நிலை பொருளாதாரம் மற்றும் மூடிய நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் எக்கானமில வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஓப்பன் எக்கானமில வர்த்தகம் பெருமளவில் இருக்கும் குறிப்பா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் அதாவது ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஜாஸ்தியா இருக்கும் பெரு அளவுல இருக்கும் இங்க திறந்த நிலையில இருந்து அப்படியே ஆப்போசிட் தான் வந்து மூடிய நிலை பொருளாதாரம் இந்த க்ளோஸ் எக்கானமில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் குறிப்பா ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி இருக்காது தன்னிறைவு அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப மேலோங்கி இருக்கும் அங்க இருக்கு வளங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த மக்களுக்கு மட்டும்தான் ஓகே சோ இந்த பார்டருக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கன்சியூமர் எல்லாமே வந்து பண்ணிருப்பாங்க சோ அப்படிதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேற எதுவுமே இல்ல சோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இந்திய பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் தற்போதைய நிலைன்னு ஒரு பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது நான் தனி வீடியோவே பண்றேன் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்ப இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பழைய டீடைல் இதைத்தான் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்க போறாங்க நான் தனி வீடியோவா பண்றேன் சோ அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இந்திய பொருளாதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏழாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் அதுவும் குறிப்பா நாமினல் ஜிடிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினான்குடைய டீடைல் ஓகேங்களா அந்த வருடத்துடைய தகவல் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இப்ப இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து இந்தியா நான்காவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக வந்துருச்சு ஓகேங்களா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கும் நம்ம இந்தியா வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா வந்து முதல் இடத்து முதல் மூன்று இடத்துல யார் யார் அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ இருக்காங்க ரெண்டாவது சீனா மூணாவது ஜப்பான் நான்காவது நம்ம இந்தியா இருக்கோம் ஓகே சோ பவர் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அதாவது மக்களுடைய வாங்கும் திறன் இதன் அடிப்படையில பார்க்கும் போது இந்தியா மூன்றாவது இடத்துல தான் இன்னும் இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த குரோத் ரேட் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து பழைய விஷயம் தான் சோ அதனால இதை நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்டோட சொல்றேன் சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பொருளாதாரம் வகுத்தல் எப்படி எல்லாம் வந்து பெருமளவுல வந்து ப்ராட் செக்டர்ல வந்து வகுத்திருக்காங்கன்னு பாக்கணும் அத்துறை ரீதியாக எப்படி வகுத்திருக்காங்கன்னு இதுல மூன்று விதம் இரு
ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படிலாம் வந்து நமக்கு வீடு கட்டா இப்பதான் வந்து நம்ம செங்கல் எல்லாம் வச்சு சிமெண்ட் வச்சு வீடு கட்டுறோம் ஆனா இன்னமும் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளும் சரி நம்ம முந்தி பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம உட்ல தான் அதாவது பலகையில தான் வந்து வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இப்பயும் வந்து நீங்க காட்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இடத்துல உட்டன் ஹவுஸ் வந்து பண்ணிருப்பாங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதுக்காக பலகெல்லாம் எங்க இருந்து வருது மற்றும் நம்ம இப்ப சேர் வாங்கணும் ஒரு ஸ்டூல் நீங்க உட்காந்து இருக்கிறீங்க பெஞ்ச் ஸ்டூல் எல்லாமே வந்து பலக தான் ஓகேங்களா ஸ்கூல்ல நம்ம பலக பெஞ்சில தான் உட்காந்து இருக்கோம் சோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மரத்துல இருந்தா வருது சோ அதனால காடுகள் ஃபாரஸ்ட்ரி மூன்றாவது பிஷிங் மீன் வளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமானது நம்ம இந்தியா மாதிரியான நாடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் நிறைய சாப்பிடுறது இல்ல ஆனா நம்ம இந்தியா மீன் நிறைய ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் ஏற்றுமதி பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில வந்து நம்ம சாப்பிடுறது இல்ல அவ்வளவா ஆனா கடற்கரையோரத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் தான் பிரதான உணவா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஜப்பான் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் ஒரு சில நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மீன் தான் வந்து பிரதான உணவு நம்ம அரிசி அரிசி கோதுமை மாதிரி அங்க மீன் மட்டுமே வந்து சாப்பிடுவாங்க குறிப்பா வந்து ஜப்பான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு மீன் மார்க்கெட் இருக்கு சோ வேர்ல் லெவல்ல வந்து சொல்லுவாங்க அந்த நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மீன் விலையே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கார் லெவலுக்கு இருக்கும் ஒரு கார் வந்து பத்து லட்ச ரூபா வாங்குறோம்னா வந்து ஒரு மீனோட விலை ஒரே ஒரு மீனோட விலை பத்து லட்ச ரூபா பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்குவாங்க ஓகே சூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உலக லெவல்ல ஜப்பான்ல இருந்து பிரசித்தி பெற்ற உணவு அது சோ அதெல்லாம் வந்து பாக்கும்போது மீனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது இது எல்லாமே வந்து ரா மெட்டீரியல் அதாவது அப்படியே நம்ம இயற்கை கிட்ட இருந்து அப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா வேற எதுவுமே பண்ண ப்ராசஸ் பண்ண தேவையில்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அடுத்தது வந்து அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து செகண்டரி செக்டர் இத வந்து மேனுபேக்சரிங் செக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரா மெட்டீரியல் இருந்து அடுத்த ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு சில ப்ராசஸ் ஒரு சில வேலைகள் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு வந்து பர்னிச்சர் ஓகேங்களா இப்ப பலகை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருந்தேன் பலகையை வந்து பாத்தீங்கன்னா இலச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து தேய்ச்சி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எப்படி எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு சேர் ஆகோ இல்ல பெஞ்ச் ஆகோ இல்ல ஒரு டெஸ்க் ஆகோ வருது நமக்கு ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி பர்னிச்சர் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணி வர்ற எல்லாமே வந்து இந்த செகண்டரி இரண்டாம் நிலை துறையில வைக்கலாம் சோ இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வந்து மின்சாரம் கேஸ் வாட்டர் சப்ளை வீடு கட்டுமானம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சுரங்கம் இது எல்லாமே வந்து இரண்டாம் நிலையில வச்சிருக்கிறாங்க மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா டர்சரி இல்லைன்னா வந்து சர்வீஸ் செக்டர்னு சொல்லுவாங்க இதுல என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மூன்றாம் நிலையில முதல் இரண்டு நிலையில இல்லாத எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கும் அதாவது ராவா கிடைக்காது இயற்கை இருந்து அப்படியே கிடைக்காது அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு மேனுபேக்சரிங் பண்ண மாட்டாங்க குறிப்பா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம யூடியூப் சேனல்லயே நீங்க பாக்குறோம் ஓகேங்களா இது ஒரு சேவை ஓகேங்களா சேவை துறையில தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எந்த எதையும் மேனுபேக்சர் பண்ணல உற்பத்தி பண்ணல சோ இதை வைக்கலாம் இன்டர்நெட் ஓகே இன்டர்நெட் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க தொலைபேசி சேவை அலைபேசி சேவை ஓகே இது எல்லாமே சேவை தான் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது பேருந்து சேவை பால் பால் உற்பத்தி ஆனா பால் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது சேவை ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசினஸும் அதே தான் உற்பத்தி பண்ணாம சில பிசினஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அது எல்லாமே வந்து சேவையில வைப்பாங்க பேங்கிங் பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பணத்தை உற்பத்தியும் பண்ண போறது இல்ல பணத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு விற்கவும் போறது இல்ல பணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க போய் போடுவீங்க அதுக்கு சில இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஓகே சோ வட்டி கொடுப்பாங்க சோ இப்படிதான் வந்து போயிட்டு இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் இது எல்லாமே வந்து சேவையில வைக்கிறாங்க சோ இதனால சேவை துறைன்னு சொல்றாங்க இத சோ இப்ப இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் இந்த சேவை துறையை தான் வந்து ஜிடிபி வச்சிருக்காங்க சோ இந்தியா வந்து ஒரு சேவை துறை நாடாவே மாறி இருக்கு முந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா விவசாய நாடாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபிஓ கேபிஓ ஐடி சர்வீஸ் இது எல்லாமே வந்து மேலோங்கி வந்ததுனால நம்ம இந்தியா வந்து சேவை துறை நாடாக இருக்கு எப்படி ஒரு நாட்டை வந்து இந்த குறிப்பிட்ட துறை நாடுன்னு பாப்பாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய ஜிடிபி மொத்த உற்பத்தியில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐம்பது சதவீதம் எந்த துறையை வச்சு இருக்கோ அதுதான் சொல்லுவாங்க தொழில்துறை இருந்துச்சுன்னா அது வ
பதினஞ்சுல இருந்து இருபது சதவீத மக்கள் தான் வந்து இந்த பிபிஓ இந்த மாதிரி சேவை துறையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது பிபிஓ மட்டும் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி சேவை துறை சேவை துறையில நீங்க படிக்கிற ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஆஸ்பத்திரி ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை எல்லாமே வந்துடும் சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பதினஞ்சுல இருந்து இருபது சதவீத மக்கள் தான் அதுல இருக்கிறாங்க ஆனா ஜிடிபி வந்து ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு மேல வந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சரி நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்திய பொருளாதாரம் ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பப்ளிக் அதாவது பொதுத்துறையும் தனியாரும் சேர்ந்து இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து கலப்பு பொருளாதாரம் சொல்லியிருக்காங்க கலப்பு பொருளாதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம்ல காயின் பண்ணது யார் அப்படின்னா வந்து ஜே எம் கீன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஃபாதர் ஆஃப் அதாவது பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அதுவே நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தைன்னு கேட்டா ஜே எம் கீன்ஸ் அப்படிதான் சொல்லணும் சோ இந்த எக்கனாமிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்திய பொருளாதாரம் சில அடிப்படை தகவல் வச்சிருக்கும் அதுல என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க பிரைமரி ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு பண்ணிருக்காங்க ஆனா இப்ப மாறி இருக்கு இந்த டேட்டாவும் மாறி இருக்கு நான் இதை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது வேலையின்மை இருக்கும் ஓகேங்களா சோ தனிநபர் வருமானம் கம்மியா தான் இருக்கு அதே மாதிரி வளங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சரிவர பகிர்ந்துக்கப்படல ஓகேங்களா நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தை ஒரு விவசாய பொருளாதாரம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அக்ராரியன் எக்கானமி ஒரு விவசாய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா வந்து முதன்மையா வந்து விவசாய துறையை தான் வந்து அவங்க நம்பி இருப்பாங்க குறிப்பா விவசாய துறையை சார்ந்த விவசாயம் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து விளைச்சல் விளைவிக்கிறது லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கேட்டில் இந்த மாதிரி ஆடு மாடு கோழி இது எல்லாமே சொல்லலாம் இது இதான் நம்பி இருப்பாங்க வளர்ப்பனை வந்து வச்சுதான் நம்பி இருப்பாங்க சோ அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து ஒரு அக்ராரியன் எக்கானமி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்கதான் வந்து நிலம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அதாவது விவசாய நிலம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நம்ம இந்தியா வந்து பொருளாதார ரீதியாக மாறிக்கிட்டு வருது இதுக்கு அடுத்து பார்க்க போறது தேசிய வருமானம் ஓகேங்களா நேஷனல் இன்கம் தேசிய வருவாய் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அதாவது கடைசியாக முழுமையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளும் அதுக்கான சேவையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து வச்சுதான் வந்து தேசிய வருவாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேசிய வருவாய் எந்த வருஷத்துல கணக்கிடுறாங்கன்னா வந்து முதல் ஏப்ரல்ல இருந்து முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் வரைக்கும் பாக்குறாங்க இந்தியாவுடைய பொருளாதார ஆண்டு வந்து சொல்லுவாங்க பினான்சியல் நிதி ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏப்ரல் பஸ்ட்ல இருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் தான் ஓகேங்களா இது ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே மாறுபடும் அக்கார்டிங் டு நேஷனல் இன்கம் கமிட்டி நேஷனல் தேசிய வருவாய் குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்திருக்கு அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்தியாவில நம்ம இந்தியாவில தேசிய வருவாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கணக்கிடும் போது வால்யூம் ஆப் கமாடிட்டி அண்ட் சர்வீஸ் டேர்ன் அவுட் டியூரிங் ஏ கிவன் பீரியட் கவுண்டர் வித் அவுட் டூப்ளிகேஷன் அதாவது அதோடைய டூப்ளிகேட் அதாவது அதே மாதிரி ஒரு பொருள் இல்லாம டூப்ளிகேஷன் இல்லாம அந்த பொருளும் அதற்கான சேவையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வருடத்திற்குள் எவ்வளவோ அதைத்தான் கணக்கிடுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேசிய வருவாய் பத்தி ஃபுல்லாவே அடுத்த வீடியோல வரும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இதை ஒன்ன வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது ஜிடிபி ஜிஎன்பி என்என்பி என்டிபி இதை பத்தி எல்லாமே நான் வந்து அடுத்த அரியன் வீடியோல நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து பர்சனல் சொல்லியிருந்தீங்க கம்ப்யூட்டர் படிக்கணுமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம பழைய புக்கு பிளஸ் ஒன் பழைய புக் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா வந்து கம்ப்யூட்டர்ல முதல் ஐந்து சாப்டர் கம்ப்யூட்டர்னு தனியாவே வந்து பிளஸ் ஒன்ல இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இப்ப வந்து உங்களால டவுன்லோட் பண்ண முடியாது ஏன்னா புது புக் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க பழைய புக் யார்கிட்டயாவது இருந்தா பிடிஎஃப் வாங்கிக்கோங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் முதல் ஐந்து சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி முந்தைய தேர்வுல கேள்வி தான் இருந்தாங்க ஓகே ஆனா இந்த தடவை புது புக்ல வந்து என்ன மாற்றம் இருக்குன்னு தெரியல நான் அதை பாத்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் கம்ப்யூட்டரின் வகைகள் கம்ப்யூட்டரோட வகை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அது எந்த மாதிரி இருக்கோ அதை வச்சுதான் பிரிக்கிறாங்க அனலாக் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் பிரிக்கிறாங்க மற்றும் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் அனலாக் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் உங்களுக்கு தெரியும் டிஜிட்டலைஸ்ட் இப்ப இருக்கிற மாடனா வந்து டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னா வந்து எண்கள் இருக்கும
ஐ ஓ அப்படின்னா வந்து இன்புட் அவுட் புட் சொல்றாங்க இல்ல அப்படின்னா வந்து ஐ ஓ வந்து ஒன்று மற்றும் பூஜ்யம் இல்லன்னா சுழியம் ஓகேங்களா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஜிட்டல் சோ அந்த அந்த லேப்டாப் என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து ஹைப்ரேட் சொல்றாங்க அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் சேர்ந்து இருக்கிறதா வந்து வேயோ சோனி வேயோ லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த வேயோக்கான அர்த்தம் என்னன்னா இதுதான் ஓகேங்களா நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நார்மலா வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற மாணவர்களா இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா மத்தவங்களோட நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கணும் வித்தியாசமா இருக்கணும்னா வந்து ஆளும் ஆள் பாதி ஆடை பாதினு சொல்லிருக்காங்க போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ல மட்டும் வித்தியாசத்தை காமிக்க கூடாது நடக்கிற நடையிலும் நம்ம எண்ணத்திலும் பாவனத்திலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வித்தியாசமா இருக்கணும் யாராவது ஒருத்தவங்க நார்மலா ஒரு விஷயத்த யோசிச்சா நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அரசாங்க ஊழியராக மாற போறோம் நம்மளும் வந்து அந்த ஒரு நார்மலா இருக்கிற ஒரு லேமன் மாதிரி நம்ம யோசிச்சா அது சரிபட்டு வராது நம்ம வித்தியாசமா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய அறிவை மாற்றி சிந்திக்க முயலுங்கள் அதான் சொல்லிருக்காங்க இப்ப ஸ்பிளண்டர்னு ஒரு வண்டிக்கு பேர் இருக்குன்னா அந்த ஸ்பிளண்டர்னா என்ன எல்லாரும் நிறைய பேர் பல்சர் வண்டி வச்சிருப்பாங்க ஆனா பல்சருங்கிற பேருக்கான அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க உங்க கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சாம்சங்னு ஒரு மொபைல் இருக்கும் இல்லனா வந்து ஆப்பிள் வச்சு ஐபோன் வச்சிருப்பீங்க இல்ல ஏதோ ஒரு மொபைல் வச்சிருப்பீங்க ஓகே அந்த மொபைலுக்கான அர்த்தம் என்ன அதனுடைய வரலாறு என்னன்னு தெரியாமலே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்க வச்சிருக்கிற வாட்சு நீங்க போட்டிருக்கிற ஈவன் நீங்க நீங்க கையில அணிஞ்சிருக்கிற ஏதோ ஒரு நகை தங்க நகையோ ஏதோ ஒரு நகை வந்து எந்த மாதிரி வந்திருக்கு எப்ப இருந்து வந்திருக்கு இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்மளுடைய வரலாறு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்ம சுத்தி இருக்கிற விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் வரலாறு தான் ஓகேங்களா சோ அனலா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விஷயம் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க மெசர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும் சோ இதுல வந்து பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா மெக்கானிக்கல் இண்டிகேட்டர் இருக்கும் அதாவது நோமோகிராம் இருக்கும் ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து வண்டியில பல்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பழைய பல்சர் ஓகேங்களா சோ ரெண்டாயிரத்துல வந்த பல்சர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அனலாக்ல இருக்கும் அதாவது நம்பர் காமிக்கும் எப்படின்னா வந்து அந்த இது போகும் ஸ்பீடோமீட்டர் வண்டி ஓடும் போது நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆனா பல்சர்ல இப்ப நம்பர் வருது டிஜிட்டலைஸ்டா வருது அனலாக் வேற டிஜிட்டல் வேற புரியுதா இப்ப உங்களுக்கு நம்ம பைக்ல இருக்கிறது தான் நார்மலான வண்டியில இருக்கிறது ஒரு முள்ளு வந்து இப்படியே நகரும் அது வந்து அனலாக் வாட்சிலும் அதே மாதிரிதான் டிஜிட்டல் வாட்ச் அப்படின்னா வந்து நம்பர் வரும் எண்ணிக்கை நம்பர்ல வரும் அதே நார்மல் வாட்ச்னா வந்து அப்படியே முள்ளு நகரும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டல்ல அடுத்தடுத்து இப்ப வந்தது வந்து கால்குலேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் வந்து இருக்கும் இதுல குறிப்பா அந்த பைனரி டிஜிட் பைனரி டிஜிட்னாலே வந்து ஒன்று மற்றும் பூஜ்யம் இதுதான் டெஸ்க் டாப் நம்ம யூஸ் பண்ற பாத்தீங்கன்னா வந்து நெட்ஒர்க்கிங்ல யூஸ் பண்ற மெயின் ஃப்ரேமா இருக்கட்டும் டெஸ்க் டாப்பா இருக்கட்டும் நம்ம கையில இருக்கிற லேப்டாப் மொபைல் போன் எல்லாமே வந்து இப்ப அடுத்த இதுல வந்த டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் தான் அடுத்தது ஹைப்ரைட் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா வந்து ரெண்டுமே இருக்கும் ஹைப்ரைட்னா வந்து அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் ரெண்டுமே சேர்ந்திருக்கும் எந்த ஆபரேஷனுக்கு எது தேவையோ எந்த விஷயத்துக்கு எது தேவையோ அது அது யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இசிஜி இசிஜி அதாவது நம்ம கார்டி எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் சொல்லுவாங்க நம்ம இதய துடிப்பு அளக்கிறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதனுடைய நம்பர்லயே வரும் அதே சமயம் வந்து என்ன சொல்ற அனலாக்லயே வந்து அந்த இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் உயிரோட இருக்காரா அப்படின்ட்டு இந்த மேல கீழே இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அனலாக் தான் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து ஹச் ஆர் எஸ் நூறு இப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு இதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க இசிஜி அது ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்க இசிஜி பற்றிய கேள்வி வருது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வந்து அது நீங்க பயாலஜி ஓகேங்களா அதுவும் சொல்லலாம் அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க கம்ப்யூட்டர் பத்தி வந்திருக்காங்க நம்ம பாக்குற எல்லா விஷயமுமே கம்ப்யூட்டர் தான் ஓஎம்ஆர் சீட்டுக்கு ஓரத்துல இருக்கிற பார் கோடிங் கம்ப்யூட்டர் தான் ஓகே சோ நம்ம எழுதுறது நம்ம நம்ம எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து அலாட் ஆனது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல தான் இருக்கும் போது கம்ப்யூட்டர் வந்து கேள்வி வர்றதுல தப்பு இல்ல ஓகே சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய உபயோகத்தை பொறுத்து கம்ப்யூட்டரை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கணினி ஓகேங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டுல
ஏற்கனவே தானாக இயங்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைச்சிருப்பாங்க சோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் சொல்றேன் ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டட் டிஇடி ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின் அப்படிங்கறது தான் வந்து சரியான ஒரு தகவல் சோ இப்ப நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது என்னன்னா வந்து நான் இந்த இதுல இருக்கிறத மட்டும் சொல்லல எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலும் நான் உள்ள புகுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கேன் சோ ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா இப்ப ஏடிஎம் உடைய விரிவாக்கம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டட் ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வானிலை அறிக்கைக்காக தனியாக ஒரு சில கணினி வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து சேட்டலைட்காக ஓகே செயற்கைக்கோள்காக வச்சிருப்பாங்க ஏர்காஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்ட்ரோல் அதாவது ஒரு தானியங்கி விமானத்துக்காகவும் வச்சிருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி மிலிட்டரி பர்போஸ்க்காக வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக மட்டும் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பெஷல் பர்போஸ் கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவோம் சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சைஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மேக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவோம் சோ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்னா வந்து நம்ம பர்சனல் யூஸுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர் குறிப்பா வந்து நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற லேப்டாப் பான்டாப் சொல்லுவாங்க இங்க பாம்டாப்னா கையடக்க ஓகேங்களா பாம்டாப் தான் வந்து இப்ப ஐபோனாக மாறி இருக்கு ஓகே சோ நோட் புக் அதாவது நோட் புக் தான் இந்த இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் ஐ அதாவது ஆப்பிளுடைய நோட் புக்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஆப்பிளுடைய லேப்டாப் தான் நோட் புக்னு சொல்லுவோம் சோ இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வந்தது டெஸ்க்டாப் இது எல்லாமே வந்து கையடக்கமா இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது சோ இந்த அதுக்கு அடுத்து வந்து மினி கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் சோ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் அதாவது மினி கம்ப்யூட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோ கம்ப்யூட்டரோட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே சமயம் வந்து மெயின் ஃபேமையோட கொஞ்சம் பவர் கம்மியா இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுத்தர கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவாங்க இதோட பர்போஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து மல்டி பர்போஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலுல இருந்து இருநூறு யூசர்கள் ஆட்களை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சைமல்டேனியஸா அந்த யூசரிங் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சொல்லலாம் கே இருநூத்தி இரண்டு எஸ்டிஎஸ் தொண்ணூத்தி இரண்டு வகைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து மல்டி பர்போஸ் கம்ப்யூட்டர்ல சொல்லுவாங்க அடுத்தது மெயின் ஃபிரேம் சொல்லுவோம் சோ மெயின் ஃபிரேம்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தான் வந்து இந்த மெயின் ஃபிரேம் கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணுவாங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி இருக்கு பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா அதுல ஈஸி இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கணும் சொன்ன மாதிரி நெட்ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வர் மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா சர்வர் பதிலா இது இருக்கலாம் ஓகே சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சூப்பர் சர்வர் கூட ஒரு சில இடத்துல இதை சொல்லுவாங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வெரி கொஞ்சம் காஸ்ட் கூடவும் இருக்கும் சோ அதே சமயம் வந்து இதோட எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபுட்டு ஐசிஎல் விஎம்இ ஹிட்டாச்சி உடைய ஜட்டு எண்ணூறு இந்த வகை எல்லாம் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி சூப்பர் சர்வர் சொல்லுவாங்க அடுத்தது சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம இந்தியாவிலயும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படிங்கறது நம்ம அடுத்த ஒரு பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சாதாரண கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேகத்துல ஒரு சில தகவல்கள் கொடுக்குது அப்படின்னா வந்து இது வந்து நூறு மடங்கு அதை விட வேகமா இருக்கும் ஓகேங்களா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் சோ இது ரொம்ப காசும் கூட இந்தியாவிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்ல மட்டும்தான் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருப்பாங்க நாசாவும் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு இஸ்ரோவும் இருக்கு இந்தியாவுடைய முதல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஓகே அதிநவீன கணினி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிகா பிளாப்ஸ் அந்த இதுல வச்சுதான் வந்து பண்ணுவாங்க டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா வந்து சி டிஏசி பூனா இவங்க தான் வந்து பண்ணிருக்காங்க அதாவது சென்டர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் இவங்க தான் வந்து இதை தயார் பண்ணிருக்காங்க உருவாக்கியிருக்காங்க சோ இதன் லிஸ்ட்ல வந்து அடுத்தடுத்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து இந்த பரம் சரிதா பரம் சரிதா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சி டேக் பூனாவில வந்து பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஈகா இ கே ஏ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல சேம் வந்து பூனாவில தான் ஆனா கம்ப்யூட்டர் ரிசர்ச் லேபரட்டரி வந்து பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது பரம் யுவா யுவா அப்படின்னா வந்து இளைஞர் அர்த்தம் ஓகேங்களா பரம் யுவா இரண்டாயிரத்தி எட்டுல அதே சி டேக் பூனா பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது அனுப்பம் ஆதித்யா அனுப்பம் அத்யா ஆதித்யா இல்ல அனுப்பம் அத்யா வந்து பாத்
ஆதித்யா சோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இந்த லிஸ்ட் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோ அரிஹண்ட்ல வந்து சயின்ஸ் பாடம் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு ஏன் சயின்ஸ் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து சயின்ஸுக்கு நான் தனியாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழாக்கத்துடன் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு சோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல முழுக்க முழுக்க அறிவியலை அரியன்டோட அறிவியல் முழுவதுமா நான் சொல்லிட்டு வர்றேன் தனியாக ஓகேங்களா சோ இப்ப நீங்க பார்த்தது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் நம் தமிழ் மொழி